И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас, по крайней мере, весь этот зал. Попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренко. Это случилось прошлой ночью, 1 июля 2021 года. Цель – обездвижить, цитирую, захватить, бросить багажник, вывести в лес, в самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов, деньги были перечислены, он должен осуществить эту операцию и заснять на камеру и выложить в интернет. Это как предупреждение. Смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Если не получится убить, пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области в тайнике, как и другие приборы, тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать Вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилия? Пожалуйста. Это Сосновский. И группа арестован и дает показания. Но в этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренко. Ну, вы его знаете. Мне казалось, я всегда гляжу на экран и оцениваю людей, даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал, ну, если мужики наши выходят и борются на экране, а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была зайти в квартиру и в квартире. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и, со, и с самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах, но нам бы пред... опять сказали, да ну, ну это же как с самолетом, да это же другое. Подключился генерал Тертель к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились. Да, мы готовы к этой операции в квартире. Но они побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии, полностью все задокументировано, потребовали от него денег. Было выделено 10 тысяч долларов. И вчера вечером задействовал незарегистрированные к этому автомобили, приехали для того, чтобы, как обычно, он идет с работы, обездвижить, вывести, совершить этот теракт. Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, Пошел. И что удивительно, он первым бандюгу, который шел на него, и он знал, что он вооружен, начал с ним драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды, и были захвачены эти мерзавцы, все группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня.